hey guys what's up so since you are starting your preparation for prelims of 2018 so you can go idhar udhar ja sakte ho aap agar aapko dhang se raha nahi pata ki kahan jana hai to aapko bhatakna nischit hai तो उस भटकने को कम करने के लिए इसको समय सारणी जिसको टाइम टेबल बोला जाता है वो हम बना सकते हैं सो so, यूजुअली मैं वीकली बनाता हूँ लेकिन वीकली मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा और एक नेक्स्ट लेसन का भी बनाऊंगा जिसमें मैं वीकली टाइम टेबल डिस्कस करूंगा लेकिन अभी आप एक मंथली टाइम टेबल को मैं दिखाऊँगा कि आपको किस तरीके से आप बना सकते हैं एंड इट्स टोटली ए सैम्पल बट बिफोर आई शो यू द टाइम टेबल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी आप टाइम टेबल बनाओगे या जो भी आप गोल सेट करोगे कि आप इस महीने इतना पढ़ लोगे या इस हफ्ते इतना पढ़ लोगे सो यू नॉट बी एबल टू अचीव इट नेवर कभी हो ही नहीं पाएगा इट इज़ इम्पॉसिबल मतलब बहुत ही रेयर होगा कि आपने जो गोल सोचा होगा वो आप अचीव कर लो क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इन्हेरेंटली ऐसा होता है लेजी होता है तो इट अचीव सेवेंटी एट्टी परसेंट ऑफ वट गोल हैज़ बीन सेट तो आपको थोड़ा सा बार रेज करना पड़ेगा उसको तो अगर आप सेवेंटी एट्टी परसेंट भी अचीव करते हो उसका सो यू विल ईजिली क्वालिफाई ठीक है अगर आप ऐसे रखोगे कि फंडामेंटल राइट्स एक महीने में पढ़ना है सो दैट इज़ अ वेरी बैड टाइम टेबल बिकॉज क्योंकि आप एक महीने में पढ़ नहीं पाओगे और दैट इज़ अदर पर्सन विल बी एबल टू रीड इट इन वन डे और वन वीक सो यू हैव टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस कि जितना भी आप कम टाइम दो और जितना बार ज़्यादा हाई रेस करोगे अगर उसका सेवेंटी एट्टी परसेंट भी आप अचीव करते हो तो देन यू विल एंड अप एट अ गुड प्लेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ टेंटेटिव टाइम टेबल अगर मैं जैसे मान लो मैंने इसमें एंशियंट और मेडिकल हिस्ट्री को एक महीना दिया है लेकिन हो सकता है कि कोई हिस्ट्री ऑनर्स हो लेडी श्री राम कॉलेज से एमरांडा हाउस से या सेंट स्टीफन से और उसको तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है हिस्ट्री सिमिलरली मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल साइंस को एक एक महीना दिया है तो अगर लेकिन कोई आईआईटी दिल्ली से है या फिर कोई मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर है तो उसको उतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने की ठीक है तो जो सेकेंड पॉइंट है आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ स्मार्टली एंड फर्मली ऑन योर वीकनेस देखो आप ज्वालामुखी में जा रहे हो ठीक है यूपीएससी ज्वालामुखी की तरह है तो अगर आप उसमें गए इन अ वॉल कैनो अगर आपके आर्मर में छोटा सा भी छेद है तो वहाँ से लावा घुस जाएगा और आपकी पूरी बॉडी को जला देगा तो स्ट्रेंथ तो ठीक है स्ट्रेंथ तो साइड में रखते हैं लेकिन जो भी आपकी वीकनेस है आप उसको निकाल दो अपनी पूरी बॉडी से उनको निकाल दो बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अदरवाइज देन ट्राई टू मेनटेन अ बैलेंस बिटवीन स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पोर्शन स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स को आप शुरू में स्टैटिक पोर्शन को सेवेंटी परसेंट टाइम दो करंट अफेयर्स को थर्टी परसेंट टाइम दो जैसे जैसे एग्जाम पास में आए उसको सिक्सटी परसेंट और फोर्टी परसेंट कर दो अगर आपके करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं तो आप उसको फिफ्टी फिफ्टी भी कर सकते हो बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और कम टाइम स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मोर देन फिफ्टी परसेंट पेपर इज़ कमिंग फ्राम करंट अफेयर्स ऑलवेज इट हैपन्स दैट मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द पेपर इज़ कमिंग फ्राम द स्टैटिक पोर्शन देन मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दो कुछ चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं जैसे कि ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा आपको अपना तो अब यार कई लोग एक महीने पढ़ते हैं कई लोग छः महीने पढ़ते हैं तो वो इंक्लूड नहीं किया जा सकता वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है डॉक्टर्स को शायद तीन महीने पढ़ना पड़े या छः महीने पढ़ना पड़े या किसी को एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है तो शायद दो महीने में हो जाए और किसी का मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है और वो पॉलिटिकल साइंस में पी कर रखी है तो शायद वो कभी पढ़ेगा ही नहीं ऑप्शनल शायद दस दिन पढ़ेगा सो so बेसिकली इसमें मॉक टेस्ट भी मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि कई लोग को ईजी होता है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको स्ट्रेस नहीं होता ठीक है लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है सो यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है आपको और आपको याद नहीं रहती चीज़ें सो ट्राई टू गिव एज मैनी मॉक टेस्ट इज यू कैन आप 40 मॉक टेस्ट दो 50 मॉक टेस्ट दो सो बेसिकली वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो भी आप टाइम टेबल बनाओगे यू हैव टू कस्टमाइज टू सूट योर नीड्स एंड सिचुएशन जो भी आपकी नीड्स हैं जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से होना चाहिए टाइम टेबल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मार्च में मान लो कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है आपका तो आप ऑब्वियसली मार्च में सबसे लाइटर सब्जेक्ट पकड़ पकड़ोगे और आप नहीं पढ़ पाओगे उतना क्योंकि आपकी वो पर्सनल नीड है वो और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी फिर मैंने एक बेस्ट बुक वाला और बेस्ट रिसोर्सेज वाला वीडियो बना दिया है सो प्लीज़ आइडेंटिफाइड द बेस्ट सोर्स फॉर बोथ दी स्टैटिक एंड डायनामिक पोर्शन अगर आपको कोई सोर्स में इशू हो रहा है तो आप अन अकेडमी डॉट कॉम पर जाओ और वहाँ पर कोर्सेज देख लो इट इज़ बेटर दैन मोस्ट ऑफ द बुक्स यू एवर रीड जो भी आप रिसोर्स पकड़ते हो जो भी आप कोर्स देखते हो उसकी आप स्लाइड मोड में जाके स्लाइड देख
मतलब इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स आई वुड से कि भाई स्ट्रे अवे फ्रॉम इट ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स दीज आर द बेस्ट थिंग दे विल बी एबल टू सेव यू इन द एग्जाम हॉल एंड नथिंग एल्स विल ट्रस्ट मी देन जब भी आप uh, को लगे फोकस आपका जा रहा है तो फोकस मोर ऑन सॉल्विंग एम जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा लास्ट दस ईयर के तो प्रीवियस ईयर के कर नहीं करने हैं उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है या फिर जो अन अकेडमी ने मॉक टेस्ट वगैरह डाले हैं आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो देन फोकस मोर ऑन रिविजन आल्सो ऐसा नहीं कि सब नई इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते रहो और पुरानी उड़ती रहे आपके ब्रेन से डोंट डू दैट इट इज़ अ वेरी इट इज़ अ स्ट्रेट परफेक्ट डिजास्टर फॉर परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिजास्टर ठीक है तो फोकस मोर ऑन रिविजन एंड सॉल्विंग एम सी एज वेल देन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपके पास लास्ट टेन या फिफ्टीन ईयर्स की एक बुकलेट हमेशा होनी चाहिए क्योंकि जो बंदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करता उसको ये नहीं पता होता कि करंट अफेयर्स का कौन सा टॉपिक पढ़ना है स्टैटिक पोर्शन का कौन सा टॉपिक पढ़ना है सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो सो कीप रेफरिंग टू इट अगेन एंड अगेन इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट यू पी एस सी एज अ बॉडी वट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क एंड आफ्टर टू मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन जब भी दो तीन महीने आप प्रिपरेशन कर लो एक संडे को एक मौक तो देना ही देना है अगर कभी संडे को मिस हो जाए तो वीकडे में कर लो लेकिन हर संडे को एक मौक तो देना ही देना है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो या फिर बाहर से पेपर परचेज कर लो जो भी आपको करना है और प्रलिम्स के चालू दो साल पहले ही आप मतलब दो महीने पहले रादर सो दिस शुड बी टू मंथ्स बिफोर प्रलिम्स स्टार्ट सॉल्विंग एंड मॉक इन टू डेज एंड फॉर दोज हु फीयर सी सेट मैं तो ये कहूँगा कि हफ्ते में एक बार सी सेट का पेपर भी दे लो कम से कम एक महीने तक चार सी सेट के पेपर सॉल्व कर लो सो दैट विल टेक यू टू अ गुड प्लेस बिकॉज सी जब आप शुरू में टेस्ट देते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी कम बढ़ते हैं फिर एकदम से मार्क्स काफ़ी फास्ट पड़ते हैं तो ये वाले पोर्शन पे आने के लिए आपको कम से कम दस या पंद्रह मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे ये मार्क्स क्रिटिकल थ्रेश है इसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन हो सकता है इसके नीचे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता सो दिस इज़ द टाइम टेबल विच आई केम अप विथ फॉर एग्जाम्पल आप अगर जून से पढ़ाई चालू करते हो तो आप पॉलिटी पूरा पढ़ लो फिर यहाँ पे मई में आप एंशेंट और मेडिवल हिस्ट्री पूरा कर लो जुलाई में मॉडर्न हिस्ट्री अगस्त में मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो सितंबर में जितनी भी एनसीईआरटी से सारी पढ़ लो और साइंस पढ़ लो अक्टूबर जोग्राफी नवंबर इकनॉमी दिसंबर एनवायरमेंट जनवरी साइंस एंड टेक फेबररी मार्च अप्रैल में पूरा रिविजन कर लो जितने भी सब्जेक्ट जो भी आपका वीक है उसको पढ़ लो जो नए करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो तो आपको यहाँ पढ़ने ही है उसके मेजर सोर्स क्या है योजना जो मंथली मैगजीन है अन अकेडमी के जो डिस्कशन है कोर्सेज है न्यूज़पेपर जो कि हिंदू है अगर किसी को ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो पी आई बी राज्यसभा और ए आई आर वन भी देख सकते हो और लास्ट एक महीने में मान लो प्रलिम्स अट्ठारह मई को है तो मई में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सो यू कैन स्टॉप इट लेकिन ये एक आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हो आप एक टेंटेटिव एक टाइम टेबल है आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है और रिविजन तो पैरल ही चलता रहेगा और हर संडे को एक मॉक टेस्ट भी देना ही है तो मैं एक वीकली टाइम टेबल भी बनाऊंगा अगर आपको चाहिए तो मेरे को इस कमेंट्स में लिखना मैं आपको एक वीकली टाइम टेबल बना के दूंगा कि इस वीक में क्या पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे कब पढ़ना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस हैव एन ऑसम डे